and welcome back to my channel and for today's video ituturo ko sa inyo yung ating operations on integers so ano ba ibig sabihin ng integers so when we say integers ito yung mga sign numbers natin yung mga numbers na mayroong positive or negative for example is negative 1 negative 5 positive 4 positive 6 so, operations, kasi apply na natin sa kanila yung addition, subtraction, multiplication, and division. Or in short, paano ka mag add ng, for example, negative 3 plus negative 5. Pag multiply, negative 2 times negative 3, positive 4 divided by negative 2. So, ganun. So, most of you, nalilito pa kung paano mag add subtract, multiply, and divide ng ating mga integers or the sign numbers. So, mahalaga po kasi si sign numbers or si integers sa algebra. After this video, makakapag-start na tayo ng algebra kasi na-master nyo na si integers. Okay, so mag-start po tayo sa addition. And sa addition, meron tayong tinatawag na like sign and unlike sign. So, start let's start with the like sign. So, when we say like sign, magkatulad. Okay po? So, for example, parehong negative. Negative 3 plus negative 4. So, like sign sila. Bakit? Pareho silang magka ah, pareho silang negative. Another is negative 2 plus negative 1. So, yan po tinatawag natin na like sign. Sa like sign, madali lang po ang rule natin. In addition, sa like sign po, i-add mo lang yung number. 3 since plus 3 plus 4 is 7. So, ano po yung magiging sign niya? Kopyahin mo lang yung sign nila. So, negative, parehang negative. Copy the sign. Negative 7. How about this one? Negative 2 plus negative 1. So, i-add muna yung number. 1 plus 2 is 3. And then, since parehong negative, ang sign po niya ay negative. Ganun po ang like sign ni addition. Okay. Okay tayo sa like sign. So, ganun din naman kapag ka-positive. For example, positive 3 plus positive 2. Plus kapag ka-positive, minsan hindi na siya nilalagay. Pagka nakakita kayo ng number lang, automatically, ang sign nun ay positive. Hindi na siya nilalagay na meron pang positive. Unless kailangan. Pero kapag ka ganyan, 3 plus 2, ang ibig sabihin niyan, positive. So, ganun lang din siya. Since like sign parehong positive, 3 plus 2 is 5. So, anong sign nila? Positive 2, positive 3. So, the answer is positive 5. So, again, kapag positive, hindi na kailangan ilagay si positive. Pag 5 lang, alam natin na yan ay positive. Okay, so let's proceed to the unlike sign. Addition pa rin po tayo, ha? Ayan, addition pa rin tayo, pero unlike sign na tayo. So, when we say unlike sign, magkaiba na po ng sign. Kanina, parehong positive, parehong negative. Ngayon naman, magkaiba. For example, isang positive. Positive 3. So, sige, para makita nyo, lagyan natin ng sign. Plus negative 2. Positive 3 plus negative 2. So, makita nyo naman po, magkaiba sila ng sign. Kaya tinatawag sila na unlike sign. Kapag ka sa addition po, magkaiba ng sign... Hindi po natin ina-add yung number. Sinusubtract po natin or minamainus. So, si 3 and 2, imbis na ipag-add mo, imamainus natin siya. Bakit? Magkaiba po siya ng sign. So, 3 minus 2 is 1. So, 1 po ang sagot. Ngayon, ang tanong, anong sign ang susundin mo? Si positive or si negative? Since magkaiba sila. So, Ang kakopyahin mo po is the sign of the larger number. Yung sign ng mas malaking number. Sino po ba mas malaki? Si 3 or si 2? Of course, si 3. At ang sign ni 3 ay positive. So, yun ang kakopyahin mo na magiging sign ng final answer. So, the answer is positive 1. Again, kapag positive sa final answer, kahit wag nyo na po ilagay, 1 na lang, automatically, that is positive 1. Okay po. So, another negative 5 plus positive 3. 
So, sige, lagyan po natin para hindi malito. So, negative 5 plus positive 3. Again, sila ay unlike sign. Bakit? Isang negative, isang positive. So, again, hindi natin ina-add. Ang ginagawa natin, pinapag-minus kapag magkaiba ng sign. So, 5 minus 3 is 2. So, pinag-minus po natin ha, kasi magkaiba sila ng sign. Ngayon, anong sign ang magiging sign ni 2? So, copy the sign of the larger number, yung mas malaking number. Anong mas malaki? 5 or 3? Of course, si 5. At ang sign ni 5 ay negative. So, ang pakopyahin ni 2 ay si negative. Negative 2 yung final answer natin. So, sana malinaw po sa inyo. Sa addition, meron tayong like sign and then like sign. Sa like sign po, pagka magkapareho ng sign, ina-add lang and then kukopyahin lang yung sign ng dalawang number. While kapag unlike sign, magkaiba ng sign, hindi sila ina-add, minamainus sila, and then kukopyahin mo yung sign ng mas malaking number. Okay, so, okay, so let's proceed to the subtraction. So, sub, sa subtract, subtraction, mas marami pong nalilito dito, kahit yung mga handle kong college, senior high school, nalilito talaga sila kapag ka-subtraction na ng integers. Kasi medyo mahaba yung process or medyo may change-change sign pa kasi. Pero kung intindi nyo siyang mabuti, madali lang talaga yung subtraction. Kabisaduin nyo lang yung steps. So, sa subtract, subtraction, ang process lang po niyan, change the sign of the subtrahin, then proceed to addition. Sa example tayo. Okay. So, dito, hindi mo na kailangan i-apply yung like sign sa unlike sign. Sa addition mo lang i-apply yun. Kasi dito, isa na lang sundin mo. Sa negative, so, example, negative 5 minus negative 3. Nilagyan ko po ng parenthesis kasi ang pangit naman pag pinagsunod natin yung dalawang may, uh, yung neg minus sa yung negative. Tapos, walang parenthesis. So, kapag ganyan po, magkasunod yung parehong sign, lagyan po natin ng parenthesis. Unless, positive yan, Pwede namang maging ganyan. Negative 5 minus 3. Kung positive. Pero kung negative, lagyan po natin ang parenthesis. So, negative 5 minus negative 3, ang una po nating rule, change the sign of the subtrahin. Change the So, change the sign of the subtrahin. So, what is subtrahin? Si subtrahin po, yung minamainus. So, sa 5 saka sa 3, ang minus po natin, si 3. Or si negative 3. Bakit? Negative 5 minus negative 3. So, ang subtrahin po natin, yung ibabawas. Si negative 3. Sabi daw, change the sign. So, ano bang sign niya dito? Negative. So, babaguhin mo natin yung sign niya, magiging ano yan? Positive 3. O sige, kung lagyan pa rin natin ang parenthesis para lang hindi kayo malito ha. And then, next step, first step kasi natin, change the sign of the subtrahin. And then, next step is proceed to addition. Naka-minus po tayo. Pag sinabing proceed to the addition, imbis na mag-minus ka, mag-add ka na. So, si minus magiging plus. Tapos, ito po, kukopyahin mo lang. Itong nasa unahang number, kung ano mang sign niya, hindi siya maapektuhan. Ang nagbabago lang, itong minus saka yung sign na itong subtrahin. Pero itong una, hindi po nagbabago. So, kukopyahin ko lang. Negative 5. So, ngayon, ito na yung susundin mo. Negative 5 plus positive 3. Tandaan po natin, positive na siya. So, i-apply na natin yung rule ng addition kanina. Unlike sign sila. Plus na tayo ha. Unlike sign, negative 5 tapos positive 3. Therefore, hindi natin sila ipapag-add. Ipapag-minus natin sila. 3 or 5 minus 3 is 2. And then, copy the sign of the larger number. Mas malaki si 5. So, kung copy natin yung sign ni 5. Negative 2 ang final answer. Okay. So, medyo nalito. Sige, example pa tayo. So, 7 minus negative 2. So, minus po tayo, ha? Bakit may parenthesis? Kasi magkasunod na negative. Or may magkasunod na sign. Operator to si minus, tapos si negative. So, lagyan natin ang parenthesis. 
Okay, so 7 minus negative 2. So, subtraction po anong first rule natin? Change the sign of the subtrahin. Si 2. Si negative 2, magiging ano siya? Positive 2. Mas maganda na binababa nyo na lang siya. Kung hindi nyo pa talaga master na sa isip nyo lang, pwede na may sulat nyo muna sa baba. Positive 2. The next step is proceed to addition. Si minus magiging ano na? Plus. Tapos copy lang ito. 7. So, ito may susundin mo. 7 plus positive 2. So, parang 7 plus 2 lang yan kasi positive. 7 plus positive 2 is 9. Like sign po sila. Bakit? Positive, positive. So, 7 plus 2, 9. Anong sign niya? Positive. Dahil pareho silang positive. Yung like sign po natin. Okay? So, sa mga nalilito pa rin, um, Pwede kayo mag-comment, may papasagutan kayo dun sa, sa akin. Or may question kayo about operations and integers, comment ko lang po sa baba. Tapos, try na, tapos sagutan natin. So, last natin is the multiplication and division ng ating integers. So, pinagsama ko na po si multiplication and division. Why? Pareho lang naman sila ng rule. Ganito lang po sila. Kay multiplication and division, positive times positive equals positive. Times po yan ha. Sa times po, ginagamitan din po natin ang tuldok. Pareho lang po yan. Saka yung ating x na nasanay tayo. So, kay multiplication po, positive times positive equals positive. Negative times negative equals positive pa rin. Next. Positive times negative equals negative negative times positive equals negative. Mas madali pong kabisaduin kay multiplication and division. Basta magkapareho ng sign, automatically positive. Kahit parehong negative, kahit parehong positive, basta magkapareho po ng sign, positive. Pag magkaiba naman, Ito si positive, tapos negative. Dito naman, negative, tapos positive. Basta magkapiba ng sign, automatically, negative. Ganon din po kay division. Positive divided by positive, positive. Negative divided by negative, negative. Tapos pag magkaiba ng sign, automatically, negative. Yun po yung rule ni multiplication and division. Example. Sige, gamitin natin yung gantong times. Negative 2 times negative 3 equals. So, negative 2 times negative 3 equals. 2 times 3 is 6. So, multiplication po. Basta magkapareho ng sign, automatically, ang sagot natin ay positive. Since negative-negative, so positive yun. Kaya multiplication division, ganun po yung rule. So, since positive, yung positive 6 ang sagot, hindi na po natin nilalagay yung plus. Automatically positive na yun. How about negative 3 times positive 4? Negative 3 times positive 4. O, si 4 po walang sign, automatically ano yan? Positive. Negative 3 times 4. So, 3 times 4 is 12. 3, 6, 9, 12. So, ngayon, negative, positive, magkaiba po. Ang multiplication and division, basta magkaiba ng sign, ang sagot ay negative. Another. 2 times 3. So, 2 positive yan, 3 positive. So, 2 times 3 is positive 6. So, 6 na lang. Another, negative 4 divided by, so divide naman tayo, negative 4 divided by 2 equals 4 divided by 2 is 2. So, ngayon po, magkaiba sila ng sign, isang negative, isang positive. Automatically, ang sagot natin ay negative. Negative 2 po ang sagot. Tandaan lang natin kay multiplication and division, basta magkapareho ng sign, positive. Pag magkaiba ng sign, automatically negative. Another is, for example, 8 
divided by negative 2. 8 divided by negative 2. 8 divided by 2 is 4. So, ano pong magiging sign niya? Positive, negative. Magkaiba. So, pag magkaiba, ang sign natin ay magiging negative. So, the answer is negative 4. So, yun lang po yung ating operation sa integers. I hope naintindihan nyo siya from addition, subtraction, multiplication to division. And, uh, mag lalabas din po ako ng mga questions na pwede nyo sagutan sa papel and then picture nyo lang, send nyo sa akin or comment nyo dun sa ipapost ko sa ating group na ALS Review Online ipapost ko rin siya dun sa aking page sa teacher Donna okay, so if may question at naguluhan please comment lang po sa baba so yun lang po and thank you so much for uh, watching do not forget to like Share and subscribe to my channel. Thank you so much for and ingat.